Muito bem, senhoras e senhores, eu sou Eli Traskini, repórter setorista do São Paulo no All Sport. Sejam bem-vindos a mais uma live do São Paulo aqui no canal do All no YouTube. Eu estou aqui hoje com o Arnaldo e com o Renan para a gente falar muito sobre o São Paulo, de mais uma vitória classificado na Libertadores. É, só alegria, né? Só alegria. O meu dia e alegria. São Paulo não sabe o que é perder ainda sob o comando do argentino. Ô, Arnaldo, eu queria começar contigo, é, seu destaque inicial, que você falasse para a gente o que, que você pensa dessa, dessas formações diferentes que o Zubeldia tem utilizado. É, jogou já com linha de 4, jogou com linha de 3, a gente apostava até que ele usaria uma linha de 3 zagueiros ontem, e ele foi com uma linha de 4 zagueiros atrás, dois zagueiros e dois laterais, obviamente. Qual que foi a sua opinião, Arnaldo, sobre esse esquema do Zubel Dia? Já já a gente passa a enquete e o jogador misterioso. Salve, Edri, salve, Renan, salve, galera. É... Bom, o Zubel Dia me desafia. Eu sou um obcecado em escalações e tentar decifrar treinadores, as ideias principais. Quando ele falou lá a tal da ideia madre na apresentação, eu fiquei pensando qual era o esquema tático preferido e tentando identificar quais jogadores do São Paulo se encaixavam nesse esquema. Cara, nesses primeiros jogos, é, ele talvez tenha me surpreendido em todas, em todas as formações, todas as escalações, e tenha, é, além dos bons resultados, eu acho que conseguido bons desempenhos e uma química rápida assim, com, com o time e com o torcedor, mesmo à distância. Né? A única vez que ele teve perto, perto do torcedor de São Paulo foi o jogo contra o Palmeiras que foi o jogo que ele não ganhou. Agora ele vai ficar mais próximo. Mas ontem, é... eu das todas que ele adotou de início, foi a que eu menos gostei e que é... talvez não tivesse sido uma mudança durante o primeiro tempo, muito importante. E aí acho que é outra virtude dele, as mudanças com substituições ou não é, talvez o São Paulo tivesse passado, não digo um apuro, mas um desconforto. Mas, de novo, ele me surpreendeu e, no final, deu bom. Então, Arnaldo, o seu voto na enquete é que o Zubel Dia tem uma boa gestão de elenco, já deixando a enquete do dia aí para todo mundo votar, a opinião sobre a gestão de elenco do Zubel Dia. Pelo que eu entendi, faz uma boa gestão de elenco, Arnaldo? As alternativas são sim ou não, né? Eu ia colocar uma sem dúvida alguma. Então, <risos> <risos> sem dúvida alguma. Uma boa gestão de elenco. E você, Renan? Obrigado pela presença. Qual que é a sua opinião sobre essa gestão de elenco do Zubel Dia e também sobre esse esquema, né? Três zagueiros ou quatro atrás ali. O São Paulo tem conseguido jogar bem das duas formas. Boa noite, Éder. Boa noite, Arnaldo. Meu ídolo. É... Éder, eu... <risos> Pô, ele é perfeito na gestão de grupo. Eu acho que o Arnaldo com certeza vai saber, eu vou, eu, não, eu vou falar sem certeza, mas eu acho que ele só não utilizou até agora quem está machucado, obviamente, e o terceiro goleiro, o Young. O resto eu acho que ele já utilizou todos os jogadores, em pouquíssimo tempo, em cinco jogos apenas, o que é muito difícil. Eu acabei de falar no fim de papo e vou falar aqui também. Eu errei, peço desculpas, eu errei. Eu achava que na mudança de treinador precisaríamos, pelo período, né? É, já no, 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 no meio da temporada, de treinador brasileiro, mais conhecimento do nosso futebol e tal. E eu assumo, errei. Chegou um treinador com tanto ou mais conhecimento do que um brasileiro, por incrível que pareça. Não só dos nossos jogadores, como também do entorno. Um cara que vive e estuda futebol 24 horas por dia, né? Dentro do avião, ele está conversando sobre futebol com, com os jogadores. É, ouvi relatos de jogadores que chamam para conversar individualmente e, e falar de, de questões é, táticas. Né? Então, isso é mais do que saber é, gerir grupo. Enquanto a, a, as formações, ele também me surpreendeu em quase todas. Só não, só não me surpreendeu no jogo contra o Águia de Marabá, porque a gente já sabia quais seriam os desfalques, né? De jogadores é. titulares que seriam poupados, e ali eu já tinha mais ou menos a ideia que seria um 4-1-4-1. Então é foi verdade. a única que não, que, não me, que não me surpreendeu tanto. A de ontem me surpreendeu muito. 
e com, concordo com, com o Arnaldo, foi a que eu menos, assim, que eu menos gostei. Duas linhas de quatro, né? Quando você forma duas linhas de quatro, os jogadores da segunda linha que ficam na, no espaço interior, os dois, os dois meias, os dois volantes, né? Eles, eles têm uma função muito importante, específica, além apenas só de, de marcar, né? E os dois da, das pontas também tem que ter uma função é, de ajudar na armação, não só fazer jogada de profundidade pelas, é, pelas laterais, né? E isso que o São Paulo teve um pouco de dificuldade, principalmente no primeiro tempo, no começo do jogo. Quando houve uma troca entre, entre o Ferreirinha e o, e o Michel, que o Michel veio para o lado esquerdo, do interior do campo para o lado esquerdo, e foi assim que ele fez as principais jogadas, né, inclusive é o gol do Luciano, foi aí que o time melhorou. Na minha opinião, foi aí que o time melhorou. Aí teve uma, uma desenvoltura muito melhor no segundo tempo, principalmente depois da entrada do Nestor, que consegue fazer aquele corredor esquerdo ali, não só aberto, mas também pelo espaço interior, muito bem feito. Né? Então, é, ele está sabendo gerir o grupo muito bem. Isso aí é muito importante para o nosso time, para os jogadores, de eles saberem assim. Porque tem treinador que é, ele já tem aquela formação, dificilmente troca. Então, o jogador, mesmo no treino, mesmo que inconscientemente, né, o cara se prepara fisicamente, tudo mais, fala, pô, eu já sei que eu vou ficar no banco no fim de semana. Próximo jogo eu já sei que eu vou ficar no E com ele, não. E com ele, não. O Patrick estava descartado. E já jogou dois jogos como titular. Ontem me surpreendeu muito a entrada do, 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 do Patrick. Né? O Rodriguinho estava descartado. Já entrou em dois jogos. O Juan. Enfim, vários outros jogadores. Entendeu? Então, isso é importante para o nosso time, para todo mundo estar tá ligado que pode ser titular no próximo jogo. E essa imprevisibilidade do, do Zubeldia também é bom contra o adversário. O adversário claro. fala, o que esse maluco vai aprontar para o próximo jogo? Vai vir com linha de tempo, com três zagueiros, vai vir com linha de quatro. Como que eu armo meu time pensando no São Paulo? Isso também é um outro ponto positivo que nós, né, que, que o São Paulo tem é, nessa, nessa, vamos dizer, nessa loucura do, do Luiz Obeldia. Uau!